乌雅，今天的香味道怎么怪怪的？你换了吗？没换呀，这是大寒特地命人送来的，味道特别清新知道这些衣服，小玉儿会喜欢吗？他若收到格格亲自缝制的衣服，高兴还来不及呢。但愿如此吧。希望多尔衮这一次可以化险为夷，小玉儿就可以安心了。你这句话是为了小玉儿，还是出于自己的私心呢？姐姐怎么有空到我这儿来的？我的葫芦里本来是有海兰花香的，可是我怀孕以后就没有再换过新的了。最近我发现，有人把带着海兰花香的风车放在我寝宫里，还用檀香的味道掩盖它们，以为就这样神不知鬼不觉。计划成功之后，风车就不见了。玉儿。你为了救多尔衮，还真想得出来呀、啊！如果姐姐有证据的话，可以告诉大汗，让他杀了我。计划成功了，你为什么不干脆毒死我算了？我从来都没有想过要毒死姐姐。我相信你也不敢，否则我也不会站在这儿了。我今天来是想告诉你，本来我们已经互不相欠了。可是现在，你还欠我的。小玉儿，你看起来不太好，就不要去放天灯了，早点回去休息吧。我只是没有睡好。不打紧的，我想去放多尔衮，给天灯祈福。小玉儿格格，你是要去放天灯，给十四爷祈福吧？啊、哦，看我笨的，是啊。嗯、这个是我额吉送给我的，它可以安神定心，逢凶化吉。你带上它就可以睡好觉了。谢谢表姐。这个东西可以许愿吗？我祈求多尔衮平安回来，我愿意折寿十年、二十年，只要他平安，我什么都愿意。起来吧！今年腊八节，我们一起放天灯，感谢长生天赐福，保佑大寒，龙体安康，风调雨顺，早成大业。嗯，我们还要替海福晋祈福，祝他母子平安。是呀，妹妹，你要给大寒添个聪慧的阿哥，将来继承大业。多谢姐姐们关心。你们这两句话，最得我心
Piedo!你快看呀，这个呀，是玉福金求的愿望。祈福了吧这有何稀奇我夫君忠心耿耿是大汗的得力勇士为他祈福就是为大汗祈福难道那父亲不想让他平安回来来人拿纸笔来我要帮我的兄弟许愿祈福我们也要帮多尔衮和多铎祈福。今晚真冷，过了腊八节以后，天气自然就变冷了。大汗今天怎么有空到我这里来啊？怎么了？我不应该来打扰你吗？嗯？在抄写佛经啊？给谁写啊？当然是为大金子民，为大汗江山社稷求平安。不是为多尔衮写的吧？苏玛，你先下去吧。是。大汗，你喝多了，我去给你倒盆水洗脸。最近一直冷落你，你不觉得很奇怪吗？今天我终于来了，你不要告诉我你为了别人的平安要抄写佛经而不理我。为什么要逼我这样对你？十四爷和十五爷不但没有死，还打了胜仗，真是英勇啊！对呀、啊，难怪大汗会亲自迎接他们了。大汗万福,福，都起来吧。各位辛苦了，这次你们做的非常好，我一定会好好的犒赏你们。大汗，多尔衮未能活捉祖大寿，实在愧不敢领赏。不用担心，祖大寿这一次吃了败仗，回去的日子一定不好过，把他拿下是早晚的事。对了，我听说你们的辫子不见了。
，这是怎么回事啊？说来话长，改天我再慢慢跟大汉说吧。万福，免礼。小玉儿太想念你了，所以挺个大肚子，也要来见见你啊。好了。大伙儿回去休息吧，走。好了，这里风大，还拦住你挺着肚子，也辛苦了，回去吧。老哥，阿古拉，你们这仗把祖大寿打得落花流水，果然没有让我失望。来，我们好好的喝一杯。多谢大汗，虎父无犬子啊！豪哥越来越有大汗的风范了。要不是为了救十四叔、十五叔有所顾忌，我早就冲进敌军大营。砍下祖大寿的头颅，献给富汗了。臭小子！敌人来偷袭的时候，你夹着尾巴跑，怎么没跟你富汗说呀？要不是我救你，你人头早就搬家了，还能活着回来向你富汗炫耀？你比韩血推人！要不是我偷偷去叫救兵，你和十四叔现在还在敌人那儿当厨子呢！你怎么不敢往下说了吧？师傅说：“当侄儿的不应该说你，可是咱做满人的，这辫子是最重要的。你和十四叔成何体统啊？臭小子！当时你暗箭伤我，我都没和你计较。来，我们去决斗，谁怕谁呀、啊？走，走，住手！”跪下！跪下！多多一时气不过，胡乱说话，请大汗恕罪。告诉我，你们俩的辫子到底怎么回事？禀告大汗，十四爷跟十五爷。被敌军追得无处可逃，他们没有办法，急中生智，不得已将辫子剪断，这样才能保得住性命，等待救兵啊！你们把脸都丢尽了，还有脸回来呀、啊？辫子都保不住，还怎么指望你们保卫家园？这次你们能活着回来，全靠阿古拉和豪格这些后起之秀。我姑娘，你们之前立的军功，就不追究这一次有损军威之罪。谢大汗，多尔衮受教。大汗，刚刚得到消息，漠北一带有敌军出没，就在吴克善部族附近。多尔衮愿意马上出兵，将功赎罪。豪哥，这次看你的。这，索尼，吴克善熟悉漠北地势，让他马上起兵相助豪格。这，大汗，你的福晋有孕在身，还是留在家里，好好陪陪他。这，我呸，真不要脸！这风光的全是他儿子。丢人的全是咱们！这祖大寿啊
不是咱们打跑的，是他儿子吹牛给吹跑的。算了，公道自在人心。哥，这次我倒要看看豪哥这臭小子能不能从漠北活回来。多多，不许再提了，要让大汉听到了又要生事。十四爷，苏玛，玉儿又出事了。十四爷，哥哥就在里面等你。哎，十五爷，我们就在这里替他们把风吧。苏妈说：“你急着找我，这个是送给你的。”就算丢脑袋，也不会丢辫子。哎，我哥这回可是因祸得福啊！十五爷，这是你的。什么？哎，玉姐姐哪来这么多头发？十五爷，你想哪儿去了？你的辫子不是格格的头发编的，放心好了。是你的头发？当然不是我的，是，是用马尾毛编的。呃，什么？哎，你不喜欢就还我，别糟蹋了我的，我编的辫子。对不起啊，我特别喜欢马。马是我最好的朋友，而且我哥说啊，我长得特像马。嗯嗯，十五爷，哪有主子逗奴才笑的？没关系，我最喜欢看女孩笑了。你你的脸怎么跟风墨一样？哎，姑娘，你先别走。还不知道你叫什么呢？我叫七七格。笑起来就像草原上的七七格。莫非十五爷心中有了一位草原上的七七格、啊？是一朵离我远去的七七格。对了，你帮我编了辫子，我应该怎么谢你呢？大汉怎么突然想着要出来看看？不出来看看，怎么知道老百姓的日子过得好不好啊？大汉圣德贤明，施政有道，百姓当然安居乐业，丰衣足食了。哎，快点听书去，走。哎，我们也去凑凑热闹吧。嗯、这十四爷啊，是当机立断，忍痛舞刀，砍了自己跟十五爷的辫子。
混进敌军当中刺探军情，将这祖大寿打的是落花流水。哎哎梁爷喝点什么茶？碧螺春，好嘞，您等着。啊，不急不急，各位客官。哎，今天说的是什么故事？当然是大金第一巴图鲁的故事了。哦，谁是大金第一巴图鲁？第一巴图鲁当然是十四爷，除了他还能是谁啊？各位，像十四爷这样的盖世英雄，哪有姑娘不爱慕的？啊？哎，虽说他娶了福晋。哎，我告诉你们，你们也甭放弃。这十四爷，最爱吃的是格格酥跟软心糖。哎，各位姑娘们，你们就看着办吧。有啥？哎、说书的，别净说些十四爷的故事，说点别的吧，精彩的。哎，这位爷。这几年呢，最精彩的，大伙儿最爱听的，也就是这十四爷的故事了。哎，就是这十四爷。小二，来嘞！让说书的说说当今大汗的故事。说。哎，先生，这银子。话说这大汗呢？原来是老大汗的第四个儿子，娶了八旗的女子做了福晋，又娶了三个蒙古格格。听说啊，最近又收取了林丹汗的一群寡妇。啊，哎，我这，哎，哎，哎，各位客官，哎，哎，这位爷，我跟您说句实话吧。当今大汗的丰功伟业是，是百姓跟几位爷的血汗换来的，没人爱听他的故事啊。大汗，我给你做了些点心，尝尝吧。放下吧。大汗，格格酥和软心糖是格格最拿手的小吃，每个人吃过都赞好。除了格格酥、软心糖，你就不会做别的？呃，啊、大汗若是不喜欢，可以直接告诉玉儿你喜欢吃什么，玉儿马上会。不必了。小泉子，奴才在。找范文成去城楼等我。这。皇太极一向放眼天下，可是我眼底下的子民心里却不服我。范先生，你说这是为什么？以利服人者霸，以德服人者天。大汗的武功是大汗的功名，与百姓何干？唯有以仁德治天下，以礼法管理百姓。天下，才真正归心呢、啊。仁德治政，礼法治人。我皇太极一向放眼天下，可是我眼底下的子民心里却不服我，这是为什么？唯有以仁德治天下，以礼法管理百姓，天下，才真正归心呢、啊。仁德治政，礼法治人。不就是汉人皇帝所说的那一套吗？嗯。公元一六三六年，皇太极改大金为大清，登基称帝，年号崇德，又以汉人制度宣布法纪，修明典常，武功以外更注重民生，为大清入主中原奠下稳健基础。
皇上想立后封妃。嗯，汉人的礼法制度，就是把皇上奉为天子圣人。你看明朝那几个皇帝如此昏庸，还能屹立两百多年不倒，那就证明，伦理纲常还是有点意思的。所以朕就让范文成，把明朝的礼法制度搬过来。要治国，先要齐家。我们首先要学的。就是立后封妃，齐家治国。皇上英明，那皇上想要立谁为后呢？除了你，还有谁能当朕的中宫皇后，替朕分忧呢？谢皇上隆恩，臣妾定会一生一世，一心一意去扶助皇上，为皇上治理后宫，让皇上可以无后顾之忧去打天下。快起来吧。不管朕有多少妃子，皇后只有一个，你是无可替代的。怎么回事？我们在我们家才要进来说话。哎，安南日，你说。回皇上，今天刚巧每位主子都派奴才来送点心，他们就争着要进去见皇上，所以就吵起来了。你们送点心来，交给小泉子就行了。你们主子没有教你们新的规矩吗？回皇上。奴婢是奉海福晋之命来请皇上今天晚上去喝酒的。奴婢是奉纳福晋之命请皇上去看武的。奴婢是奉同福晋之命请皇上去听曲的。穆福晋想陪皇上赏月，哎，大福晋亲自做菜请皇上一聚。朕看你们的主子，是醉翁之意不在酒，是不是为了朕立后封妃的事情而来的？苏麻，怎么不说话？你的主子让你传什么话了？回皇上的话，我家主子并没有让奴婢来，奴婢只是看到这边热闹，怕落后了，就自作主张跑来了。别人都在忙这忙那呢，你的主子倒是清闲的很呢。回去告诉你们的主子，朕今天晚上哪儿都可能去。哪儿都可能不去。哎，哎，皇上。哎，连玉儿都忍不住找苏麻去卖乖了。这立后封妃这么大的事情，哪有女人能沉得住气啊？他们几个啊，都闹翻天了。我看皇上的脸色也不太好看。福晋，要不您去教训他们一下，让他们好好收敛收敛。你错了，女人有虚荣心，男人也有。这个时候，女人越闹，男人就越高兴。我看皇上，现在的心可乐开花了。啊，由他们闹吧，再闹。也只是多个妃子，皇后就只有我一个人。德尔衮，你快来尝尝吧。这是什么呀？这是格格酥和软心糖啊，我第一次做，样子很倒胃口吧？那我重新做好了。哎不好看没有关系，好吃就行了。是不是很难吃啊？啊，没有啊。这还是我第一次吃到咸的格格酥，挺特别的。哎呀
，我把唐和言都搞混了，我真笨。<笑>你怎么知道我爱吃格格酥和软心糖呢？你斩辫子，杀敌军的英雄事迹在圣经已经传遍了，大家都封你为大金第一勇士。你的喜好，你的生辰，你养的貂儿的名字。还有你家门口种的什么树什么花，都成了大家最爱聊的事情。还有很多勇士啊，都想投靠你呢。哼，还有很多姑娘送了格格酥和软心糖来给你，不过都被我拦下了。你说我能不知道吗？难怪你突然亲手做这些给我吃。糟了，民间这些事情如果传到皇上耳中，可不是件好事。怎么了？是不是我把姑娘们的东西拦下来，你生气了？那我还给你好了。没有，我是在想，皇上可能很长一段时间，不会让我上战场了。那太好了，皇上一定是知道你辛苦了，所以让你留下来陪我和孩子。啊。丫头，最近进宫有什么新鲜事吗？哎呀，我一下给忙忘了，皇上要立后封妃。宫中的皇后确定的是大福晋，可是妃子的排名还没确定。表姐最近好像失宠了，她应该不会排到一个好位置。看来以后就得看那福晋和海福晋的脸色过日子了。这是皇上的家事，我们管不了，担心也没用。皇上，豪哥被明军围困山中，进退不得，只等吴克善援兵。可是，吴克善大军至今还未出发。吴克善怎么还不出兵？你确定他收到朕的亲笔信吗？臣当时已派快马日夜兼程，却已送到吴克善手中。他到底有什么居心？不如让多尔衮跟多铎领兵去救援吧。多尔衮征战多次，已经很累了。还是派其他人去吧。这。哥哥，你在画什么呀？我在准备给姑姑丰厚的贺礼。姑姑喜欢梅花，寒梅傲雪。吐气扬眉，他一定会喜欢我的心意的。格格呀，这是什么时候？你还有闲情画画送人？八旗福晋为了争封妃排位的高低，天天争相讨好皇上不说，还联络宫外的八旗亲人四处走动。皇上说这次只封四位妃子，我看海福晋和那福晋一定会封妃的，豪哥的额娘也可能母凭子贵，就剩下一个位子了。皇上对您却不闻不问，哥哥，您要是排不上前四个，那可怎么办呀？排得上是命，排不上也是命。若是皇上不喜欢我，就算我当皇后，也没有意思。现在的我呀，只想要个真心，其他的我无所谓。哥哥，你忘了吗？折着大福晋常常跟你说，在这后宫，真心能值几个钱呢？所以哥哥，你还是要努力一点嘛。待会儿你额吉来了，看到你这副模样，不气死才怪呢。我额吉要来了。是啊，大福晋早就闻到风声了，大概是担心哥哥斗不过别人，才赶来助战的。他来也不告诉我一声，我去找他。哎，不用了，大福晋刚到，皇上就请他过去了。皇上将要君临天下，这金镶玉龙藤献给皇上，实在是再合适不过了。大福晋真是太客气了。哎，最近吴克善抱恙在身，不能够相助皇上出兵，他非常内疚。
，千叮咛万嘱咐，让我在皇上这里替他谢罪，希望皇上能够收下这个金镶玉龙藤，不要怪罪于他呀。大福晋严重了，吴克善是朕最好的战友，他生病了，朕应该派人问候才是。不知道吴克善患的是什么病啊？到底好了没有？哎，吴克善是忧郁成病。他从小最疼爱玉儿妹妹，没想到玉儿入宫以后遭到小人的陷害，得罪了皇上，不但不能够立后，连封妃也没有指望了。他呀，天天忧郁，急得生病了。吴克善真是杞人忧天了，玉儿没有半点心眼儿，怎么会做坏事呢？<笑>这全都是误会，朕都几乎忘记了。<笑>皇上，你看。自从玉儿入宫以来，大清攻无不克，战无不胜，连皇上的劲敌袁崇焕也被除去了。我不能说这都是玉儿的功劳，可是玉儿也不负福星这个称呼，让皇上尽得天时、地利、人和。当然了，朕向你们保证，绝不会亏待玉儿的。她以后就是皇后的左右手，分担管理后宫的重任。他绝对是哲哲以外，朕最倚重的妃子。<笑>有皇上这句话，我们就放心了。我会立刻写信给吴克善，希望他能尽快痊愈，帮助皇上出兵辅佐大清。好，那就有劳大福晋了。皇上，我还有一个不情之请。直说无妨。我希望皇上能够恩准我在宫中多待一段时间，我想亲眼看着我的玉儿封妃。那就有请大福晋留下来，多陪伴玉儿。谢皇上。嗯。额吉。你也不通知我你来了，我好派人到门口去接你吗？你心里还有我这个额吉吗？你已经失宠了，皇上又立后封妃了，你都不告诉我，我怕额吉担心。再说了，我对那些明贤虚荣也不在乎。这不是明贤虚荣之争，这是生死存亡之战，你明白吗？男人跟女人一样，成王败寇在一线之间。你为什么不听我的话？你为什么不把额吉的话放在心上？告诉我，你到底在乎什么？你不要告诉我，是多尔衮。大福晋吉祥，玉福晋吉祥。我家主子在院中设宴，被大福晋接风洗尘。好，我正要去找他。哲哲，好久不见。是啊，真的好久不见。本来我还想找人去老家把你接过来住，没想到你突然来圣经了。只怪我的玉儿不懂事，成天闯祸。你又忙着封后的事情，没有时间去照顾她。没办法，我只能自己过来看着点儿。皇上说，让我在宫里多待一段时间，希望不会麻烦你。怎么会麻烦呢？我高兴还来不及呢。皇上比较忙，所以没时间相陪，还叫我们姐妹们为你接风洗尘呢。来坐吧。我的玉儿经常写信告诉我宫里的事，说各位福晋对她都很照顾，我一直记在心里。今天我带来一些土产，聊表心意。这是我派下人去采集的补品。这些补品只有我们科尔沁大草原才会有的。强身健体，女人吃了美颜回春，皮肤白里透红，像少女一样。哎。这真的有美颜回春之奇效吗？当然有啊，科尔沁美女如云。
大福晋又生得这么美丽高贵，都是吃了补品的功效、啊。如果你们喜欢的话，可以告诉玉儿，以后我会派人给你们送过来。谢谢福晋，谢谢玉妹妹。玉儿，你以后要经常来我的寝宫啊。乌兰。这是千里挑一的血宴之王，你收下吧。血宴王一向都是献给可汗的。你将贵为我们大清的皇后，又是我们族人的骄傲。今后我的一对儿女还需要你的照顾和提拔，你是受之无愧呀、啊。谢谢你，嫂嫂。你的腿怎么了？没事，才不要的时候不小心摔了，没事的啊。这补品对于孕妇来说有安胎补身的作用，可有些人虚不受补，或者是健不受补。再贵重的东西吃下去也是没有用的，会回吐出来。你没事吧？没事，孩子替我踢狠了，谢谢关心。哎呀，你肚子里的孩子啊，可真调皮，一看啊。就是个小阿哥。皇上已经找大师算过了，一定是个男孩。这龙种是男是女，只有生出来以后才能知道。我还想提醒你一句，这胎儿啊，是很小气的。嗯、哦，我额吉只是好心提醒，没有别的意思，你们不要误会。岳父姐，你多虑了。我们都知道你额吉是没有恶意的，就像当日你肚子里怀的也是小阿哥，不过不幸没有保住。己所不欲，勿施于人。我相信你额吉不会拿你的伤痛来刺激你的，小阿哥，你要快快出生。快快长大，长大以后，一定要像皇上一样威风勇武，不要让别人欺负你额娘。额娘以后就靠你了。嗯、皇上昨天跟我说过，今天我们这么多福晋一起画个画像，难得今天人这么齐，不如就请范先生来画个画像。微臣要作画了，请大家站好。等等，玉儿，你好像站错位置了。啊、哦，我站哪儿都一样的。出嘴。哲哲，有些话也许我不该说，但是。但说无妨。皇上说了，玉儿聪明伶俐，跟你又很亲近。他说，像第一个立玉儿为妃，好让她协助你管理后宫。真的吗？难道你不相信吗？莫非是你心里还有其他的人选？哎，怎么会、啊？皇上选的一定是最好的。玉儿，你站在我这儿吧，站我身边来。好了，开始吧。这小酒窝都画出来了，范先生画画真是惟妙惟肖啊！我看比本子还要美。范先生画工卓越
，真让我们大开眼界、啊。大福晋过奖了，能给各位金枝玉叶作画，流芳百世，是微臣的荣幸。画的真好。我记得你小时候，额基曾经也请过一个画师来给我们俩画像，可当时你一直在动，没有画成，真的很可惜。哎，范先生，能不能帮我和我额基再画一张画像？这。额基，我们就这样画一张好吗？范先生画技确实高明，可是不是有点老糊涂了？怎么把科尔沁的两代大美人都画得一模一样呢？是啊，我觉得就像一对双生花，我都快要认不出哪个是我了。额吉，你认得出哪个是你吗？你们两个一唱一和够了没有？我当然能够认出来，那个漂亮一点的是我了。<笑><笑>傻丫头，只会傻笑。你呀、啊。是继承了我的外貌，没有半点智慧。那个海兰珠已经把你弄得焦头烂额了，她现在要联合纳木中那个老妖精。你姑姑是一个见风转向的墙头草，你一个人孤军奋战，你让我怎么能够放心得下？哎呀，额吉，我们说的好好的，你怎么又提这些不开心的事啊？我千里迢迢、披星戴月的跑到这儿来，就是要提醒你、警告你。听说你姑姑最近一直用药都无济于事，看来她再怀孕的机会少之又少，所以你要趁现在赶紧给皇上生一个小阿哥。凭着我和你哥哥对你的支持，他今后一定会封你的儿子为太子，到时候你就母凭子贵，地位稳如泰山，那些狐妹子们再也动不了你了。这些生儿育女的事情，我想顺其自然，我不想像姑姑那么辛苦。额吉，现在天气转凉了，我想把你送给我的兔毛大衣送给我的一个朋友。在宫里，你还能有朋友？雅纯，雅纯，大仙，大仙，你终于来看我了，我以为你把我忘了呢。怎么会呢？他是谁啊？他是大仙的额吉，从很远的地方专门来看你的，还给你带了礼物呢。真的？嗯、来，<笑>你看，哇！<笑>来，穿上。哇，好舒服啊，好暖和，我以后再也不怕冻了。谢谢大仙，谢谢额吉。<笑>你的手怎么冻成这样了？我给你的手套呢？你怎么不戴上？弄丢了。手套不是应该戴在手上吗？怎么可能丢呢？我忘了，我真的忘了。没事，等我下次来的时候再给你戴一双。好。来，饿了吧？快吃饭。好吃，我每天只有米汤喝，还是冰的呢。对不起，最近都在忙着姑姑封后的事情，都没有时间来看你。你怎么了？是不是噎着了？你着什么急呀、啊？吃包子又不是封妃，没人跟你抢。嗯，我要肉包子。嗯，我不要封妃子，嗯嗯，我不封妃子。苏麻，现在谁在伺候纯福晋？冷宫哪有人伺候的？除了大福晋派人每天按时送饭和格格来探望以外，宫里的人都不记得有纯福晋这个人了。嗯啊，雅纯。
今天，范先生给我跟额吉作画，他画的可好了，像真人一样。过几天我去找范先生学习，也给你画一张好吗？好啊，嗯，快点吃吧。这羊肉包子啊，是苏麻做的，有点辣，你喜欢吗？嗯，喜欢。<笑>雅纯的又瘦又憔悴，都怪我没有常来看他。他连一顿饱饭都吃不上。玉儿，嗯，我有事要去你姑姑那儿谈一下，你先回去吧。嗯，那我们先回去了，你们也别聊太晚。好，苏妈。燕窝粥喝的有滋有味儿的，看来你一点都不傻嘛。这个叫燕窝粥啊，雅纯最喜欢吃了。你喝燕窝粥的方法不对，让大仙的额吉来教你怎么喝。这是玉儿吃的香粉，又香又甜，吃下去以后聪明又漂亮。来，让大仙的额吉来喂你。你还是想要玉儿来喂你？不，别告诉玉儿。你现在才知道害怕。你在手上涂扣丹，把包子上的虫子拿掉，把玉儿送给你的手套去换胭脂水粉。你在玉儿面前装疯卖傻，在玉儿为你担心的时候，你心里面是不是在想：天底下竟然会有这样的傻瓜？我没有，我没有。说，是谁指使你这么做的？你到底有什么阴谋？我没有，我没想过要害人，我是为了活下去。岳父亲。海夫妻滑胎孕育，然后救命奴婢把那混着花露水的葫芦链子绑在一只黑猫身上，放到玉福镜的后花园。每天就知道争宠，在我最困难的时候，救我一命的是友情。后来我慢慢的清醒，我不想失去我唯一的朋友，所以才没敢告诉他。说的可真够动听的，可惜我不是玉儿。我不会上你的当。我知道你是怕玉儿追究你害她滑胎的罪，所以在她面前装疯卖傻，博得她的同情是吗？没有，我没有害她滑胎，是哲哲，都是哲哲那个贱人害的。大福晋，我看这个疯子就是胡言乱语。住嘴！这里轮不上奴才说话。是。你刚才说什么？你说，是哲哲主使的，你有证据吗？我要是有证据的话，我早就告发他了。我吃了玉儿给我送来的食物，就少喝了哲哲给我的米汤。后来我就清醒了，我恍然大悟，原来是哲哲在米汤里下了药。那你为什么不告诉玉儿，谁是主？玉儿尊敬他的姑姑，他若是不相信我，我就失去这个朋友了。我不想失去这个朋友，所以我不能告诉他。而且，如果那个毒妇知道我没有疯，他一定会杀我
，他一定会找人来杀我的。如果我帮你，让你的仇人当不上皇后，更杀不了你呢。美了，简直就是仙女下凡，凤凰化身。阿那日给皇后娘娘请安。<笑>还没正式封后就叫皇后娘娘，你未免也太心急了吧？当日父兄将我送进大金，不就是想要我做皇后吗？哲哲不负所望，终于达成他们的心愿。嫂嫂不应该替我高兴吗？我当然替你高兴。这件凤袍真的很漂亮，上面不仅有金有银，还有我玉儿的眼泪和亲情，真是价值不菲呀。我知道嫂嫂一直都想培养玉儿成为皇后，可是天命所归，她没这个命，也强求不得。再说她能做大妃，仅次于我之下，嫂嫂也该满足了。如果不是有人一心想当皇后，不顾亲情，用卑劣的手段让我玉儿肚子里的小阿哥不能出世，恐怕明天穿上这凤袍的人，不一定是你吧？我的玉儿从小对你尊敬有加，想不到你对她这么心狠手辣。嫂嫂当年能够当上大福晋，所花的心思也不少吧？哲哲和嫂嫂一比，望尘莫及。嫂嫂经验丰富，见识广博，怎么现在沉不住气了？你竟敢这么跟我说话！你不要忘了，如果没有我和吴克善对你的支持，皇太极未必会封你为后。没有吴克善，还有阿古拉；没有玉儿，还有海兰珠。这个天下没有谁是不能取代的。我是大清皇后，嫂嫂同我这样说话，最好有点分寸，别搞不清楚是谁倚仗谁。只要一天没有登上皇后的位置，今后会怎么样还很难说。我们走着瞧，皇后娘。大附近，这，皇上，皇上，不好了！皇上，皇上，出大事了！出大事了！出什么事了？皇后的衣服不见了。经太医检查，现已确定
，准附近，是因这把剪刀刺入心脏而毙命，之后又掉入水缸之中。好好的怎么会死了？还穿着皇后的凤袍。这哲，到底怎么回事？臣妾有错，求皇上降罪。哎，哎，先起来再说，到底怎么回事？准福晋自从关在冷宫之后，就一直疯疯癫癫。自从听到臣妾将要封为皇后，整天嚷嚷着自己才是真正的皇后，奴才们都忙着张罗封后大典的事，一不留神，令他有机可乘，才会潜进臣妾寝宫之中偷走凤袍，再自杀。都是臣妾一时大意，准福晋才会出事，求皇上降罪。哎，哲哲。雅春，他已经不是第一次寻死了。他的死与人无尤，也就不要自责了。雅春，雅春，雅春，你怎么就这么走了呢？你不是答应过我，要我给你做一肉包子吃吗？雅春，你醒醒，快醒醒啊，雅春！你怎么这么傻呀、啊？雅春。如今要封后，居然发生了人命案，真是太不吉利了。是啊，本来是要办喜事的，却没想到，真是想不到，天意难违。哲哲，朕想另择吉日封后，你的意思怎么样？一切就听皇上安排。嗯、那雅纯的后事？就交给你办理。是。雅春，你好傻呀！雅春，哥哥，雅春。大福晋，大福晋，你有没有看到我的猫啊？我的猫跑不见了。虽然我远居草原，可是我知道，在我的育儿中了猫毒，划了胎以后，这宫中就已经不让养猫了。那福晋的猫，从何而来呢？不过，我倒是看见一只。偷心的猫，你想说什么？我想说，那福晋的聪明智慧是整个大漠都知道的。我想你应该知道什么叫安分守己。你千方百计的成了皇太极的福晋，让你的族人在这片土地上能够安居乐业，你应该知足了。但是，如果你想要贪你不该贪的东西，只怕你会落得一个惨淡收场。大福晋的一番金玉良言，确实是引人深思。不过我不知道，你有没有把这个道理，同样提点过你的宝贝女儿呢？多尔衮和玉福晋的事情产生的后果，那么终一定会引以为戒的。
，大家都说你和我是草原上最聪明的女人。我一直想和你交个朋友，但是一直都没有机会。我也知道，海兰珠是你的肉中刺。你看，要不要我帮你拔了这根刺啊？那附近的脸变得可真够快的。我不知道你是想帮我拔刺呢，还是想要刺死我。你的好意，我不敢领。这个臭婆娘真是阴魂不散，到哪儿都跟我过不去。既然我跟她成不了朋友，那就只好是敌人。